Hola de nuevo misioneros, bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón y soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid y desde junio del año 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka en Japón y cada semana, cada domingo voy compartiendo con vosotros estas aventuras propias de la misión en Japón cómo voy aprendiendo el idioma, aprendiendo las costumbres, la cultura, cómo vivimos la fe, etcétera, etcétera. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la Semana Santa, porque hoy es Domingo de Ramos, del año 2024. Es mi primera Semana Santa aquí en Japón, así que estoy muy expectante para ver cómo se vive, las celebraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y e ir aprendiendo también, que es lo que me toca en este momento. Pero así como introducción, quería también compartir con vosotros una buena noticia. Y es que eh, ya es oficial que he aprobado el tercer nivel de japonés. Cada nivel son tres meses, así que paso al nivel cuarto. Hoy hemos tenido la ceremonia de graduación de la escuela, nos han dado las notas y eh, eh, bueno, hay eh, cuántos son cuatro exámenes, ah no, hay cinco, eh, hay examen de conversación, examen de redacción, examen de gramática, examen de lectura de textos y examen de listening, de escuchar, eh, de escuchar conversaciones. Entonces, si se suspenden dos de estos cinco exámenes o más, entonces no se pasa de nivel. Yo he suspendido el de conversación porque el examen de conversación me salió fatal. Eh, me dieron a elegir entre varias cosas y elegí mal y me salió fatal y efectivamente lo suspendí, pero los otros los he aprobado, así que paso al siguiente nivel, eh, al nivel cuarto y estoy muy contento. Y de hecho, ahora es cuando se termina el curso en Japón. No es como en España, que se termina en verano y después del verano comienza un nuevo curso. Aquí se termina a finales de marzo y se comienza a principios de abril el nuevo curso. Incluso también para los sacerdotes, los cambios de parroquia no se hacen después del verano, los cambios de parroquia se hacen a principios, bueno, en abril, después de la Semana Santa, porque es cuando se comienza el curso académico, el curso escolar, ¿no? que viene también unido a una fiesta muy importante de la que hablaremos más adelante, que es la floración del cerezo, esas eh, flores tan bonitas que tiene el cerezo de color violáceo y que duran tan poco tiempo, ¿no? pues eso marca el... El, bueno, el final del curso o más bien el inicio del curso. ¿no? La primavera es como el inicio, ¿no? eh, cuando florecen las flores. Y como eso está unido a las vacaciones, quería también compartir con vosotros una cosa curiosa de las vacaciones. En japonés hay una palabra propia con un kanji que significa vacaciones. El kanji de vacaciones es... Este de aquí. Y se lee Yasumi. Yasumi significa vacaciones. Aquí en Japón las vacaciones para la gente que trabaja eh, son eh, muy parecidas a España. Es decir, que eh, hay como alrededor de 20 días laborables eh, de vacaciones al año. Es verdad que aquí en Japón eso es algo que se va adquiriendo gradualmente. ¿no? Cuando uno ya lleva varios años en la empresa ya llega a esos 20 días laborables al año de vacaciones, como en España. Pero hay una diferencia, y es que aquí en Japón está mal visto que una persona se tome sus vacaciones. Así que normalmente pues, suelen utilizar algún día, a lo mejor pues, tienen que ir a los médicos o alguna cosa así, pero esta idea de irse de vacaciones en verano una temporada es impensable. Esto no está dentro de la mente japonesa. De hecho, para que entendamos también esto, vemos que en el japonés hay otra palabra 
para referirse a las vacaciones. Y esta palabra es... ¡ping! Que se escribe con katakana. Eso quiere decir que es una palabra extranjera. Y se lee vacanzo. Viene del francés, de cómo se dice vacaciones en francés. Y este concepto de vacaciones se utiliza para referirse a esta idea de marcharse una temporada larga en verano de vacaciones. Y se expresa en katakana con una palabra extranjera también de una manera, de esa manera se muestra que las vacaciones vividas de esa manera no es algo propio japonés, sino que es algo propio de los extranjeros, propio de Occidente, ¿no? Para también una curiosidad para que sepáis. Vamos a comenzar la Semana Santa. ¿Cómo se dice Semana Santa en japonés? Pues los kanjis son... ¡Ping! Estos de aquí. Son tres kanjis. Sei, shu, kan. Sei significa santa. Shu significa semana. Y kan, periodo de tiempo. Shu, kan sería el periodo de tiempo de una semana. Sei significa santo. Semana, santa. Es bastante sencillo. Sei, shu, kan. Y... ¿Qué pasa en Japón? Pues que al no eh, haber tenido una tradición cristiana detrás, pues efectivamente estos días no son fiestas, son días laborables. Por eso aquí en la catedral las celebraciones del trido pascual están puestas a las 7 de la tarde para que la gente le dé tiempo a salir del trabajo y llegar aquí a los oficios. Y eh, no hay conciencia de esta fiesta. Es más, eh, luego hablaremos un poquito más de lo que significa el sufrimiento redentor, que es propio de lo que celebramos esta semana y como eso es bastante complejo en la mente japonesa de poder entenderlo. ¿no? Hace una semana tuvimos una reunión con el cardenal para preparar la liturgia de la Semana Santa, porque aquí en la catedral el cardenal es el que preside las celebraciones. Aquí en, en la catedral estamos tres sacerdotes. Uno portugués, que es el párroco, el padre en uno. Eh, un sacerdote filipino que se llama César, que es el encargado de la comunidad de habla inglesa. Y luego estoy yo, que estoy estudiando. Entonces, como estamos los tres aquí, eh, el párroco, el padre en uno, ha pensado que tanto él como el padre César pueden ir a otras parroquias a celebrar el trigo pascual y yo me puedo quedar aquí con el cardenal. Así que soy yo el que voy a acompañar al cardenal y con celebrar en las celebraciones aquí en la catedral. Y el cardenal me ha pedido varias cosas para el trigo pascual. El jueves santo me ha pedido que lea el evangelio y tengo que cantar la introducción y el final, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el Señor esté con vosotros en español es El Señor esté con vosotros Y en japonés pues se dice Mina Santo Tomoni Pero todavía no me he aprendido la melodía Así que eso tengo que ir aprendiéndomelo Y también le tengo que ayudar el jueves A lavar los pies a, a los que hacen de apóstoles Porque él está ya mayor y le cuesta eso de estar agachado lavando los pies Y el Viernes Santo me ha pedido también que eh, lleve la cruz en el momento en el que la cruz se muestra. Así que tengo también que aprenderme cómo se canta eh, esto que en español es Mira del árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Eso tengo que aprender a cantarlo en japonés. Pero además me ha pedido, muy curioso, esto que haga la humilía del Viernes Santo. Entonces, el Viernes Santo, aunque él preside la celebración, pero yo hago la humilía después de la lectura de la pasión. Así que he estado ahí preparándola. Ya la tengo escrita ¿m? y eh, me la han corregido también. Así que está todo más o menos encauzado. Luego también he comprado este libro que no tiene dibujos y está todo en japonés, ¿m? así que mucho ánimo. Y aquí están las celebraciones de la Semana Santa. Aquí tengo que, que aprender a leer algunas cosas, 
y a cantar también. Ah, no os lo he dicho, pero en la Vigilia Pascual también tengo que llevar el cirio y también con el cirio se tiene que cantar Luz de Cristo, que en japonés es Cristo no Hikari. Pero la melodía, pues no me la sé, me la tengo que aprender. Así que en esas estoy, leyéndome todo esto en japonés y tratando de entenderlo lo mejor posible. Y antes os hablaba de que en la cultura japonesa el concepto de sacrificio redentor es algo muy complejo, ¿no? Sacrificio redentor significa sacrificio que salva, ¿no? Sacrificio que, que redime, salva, ¿no? Eso también en España es difícil mmm, de entender para los que somos cristianos, pues aquí más todavía, ¿no? Pero además aquí en Japón eso se ve todavía más eh, dificultado por la influencia del budismo. El, el budismo está muy presente en la cultura japonesa y el budismo tiene una respuesta también frente al sufrimiento. Las cuatro nobles verdades de las que habla Buda como camino para alcanzar la iluminación son primero el descubrimiento de que la vida es sufrimiento y el segundo es que el origen del sufrimiento es el deseo y el tercero es el camino para alcanzar esa iluminación que es el de la aniquilación del deseo. Entonces esto no es lo propio cristiano, no lo es. El cristianismo reconoce como verdaderos los deseos y los anhelos más profundos del corazón humano y enseña que esos deseos y anhelos más profundos del corazón humano encuentran una respuesta plena y definitiva en Jesucristo muerto y resucitado. Y que el dolor y el sufrimiento que pueden producir esos deseos pues eh, tienen mucho que ver con el desconocimiento de Jesucristo, aquel que tiene la respuesta plena y definitiva a estos deseos y anhelos más profundos del corazón. ¿no? Así que como veis, esta cuestión del sacrificio redentor pues es bastante complicada, es compleja de entender. Y... Eh, He tenido que preparar la homilía del Viernes Santo, así que me he tenido que enfrentar a esto. Y me he acordado de una cosa que, eh, que recuerdo con nostalgia, y es que desde que estaba en el seminario compré una imagen de Jesús y la tenía en mi mesa de estudio. Y ha estado siempre conmigo en mi mesa de estudio, no la traje aquí a Japón, pero ha estado siempre conmigo. Esa imagen de Jesús es una imagen de un exceomo. El exceomo es la imagen de Jesús que después de haber sido, como se dice cuando te pegan con un látigo, eh, después de haber sido azotado y después de haber sido insultado ¿no? y apaleado, pues le colocan un manto púrpura y le muestran con una corona de espinas delante de todos. Pues esta es la imagen del exceomo. Y yo tenía esta imagen hecha por unas monjas que se llaman las monjas de Belén de la Asunción y de San Bruno. Y me gustaba mucho esta imagen eh, y era muy bella porque transmitía una gran paz. Jesús está con su corona de espinas, con su manto púrpura, llevando una caña en sus manos con la que le han apaleado y está sentado y con los ojos cerrados. Y transmite una paz y una serenidad que siempre me llamaron mucho la atención. Y que me ayudaban un poco a entender la manera en la que Jesús afronta el sufrimiento redentor por el que está pasando. ¿no? Y mmm, dije, bueno, voy a intentar encontrar en la cultura japonesa, en el japonés, alguna palabra que pueda de alguna manera representar esta idea ¿no? de cómo Jesús afronta el sufrimiento y la pasión. 
Y entonces me encontré con una palabra que viene del entorno budista. La palabra en japonés es... ¡ping! Gaman. Estos dos kanjis. Y tiene ese significado de paciencia, de perseverancia. Es verdad que este concepto ha ido sufriendo también un desarrollo, ¿no? Eh, y la manera de entenderlo que tiene ahora tiene mucho que ver con algo que yo he visto en la televisión últimamente. Sabéis que el 1 de enero hubo un terremoto en la zona de Ishikawa, que está como a unos 400 kilómetros de aquí. Murió mucha gente y muchas casas han quedado destrozadas, eh, hay mucha gente que ha sido desplazada, los niños han tenido que ir a vivir a otros lugares para poder ir al colegio, en fin, en la televisión se van viendo un montón de cosas. Pero una cosa que, que a mí me llamaba mucho la atención era ver cómo eh, el suministro de agua también se ha estropeado, con lo cual no hay agua en las casas, y me llamaba mucho la atención ver cómo todos los japoneses hacían cola de una manera serena, digna, paciente, para poder tener un poco de agua. Claro, esto me llamaba la atención porque yo pensaba también un poco en España en una situación parecida si nos comportaríamos con esa paciencia y con esa dignidad. ¿no? Pues este concepto de gamán se refiere a, ese, eh, a esa dignidad, esa paciencia y esa perseverancia frente al sufrimiento y que se muestra de una manera especial en Japón cuando suceden desastres como los terremotos, ¿no? y que mucha gente pues queda sin casa, sin recursos, etc. Y de qué manera, con dignidad y honor, de una manera serena, paciente, eh, pues viven esas contrariedades. Así que este es el concepto gamán que se utiliza para referirse a esta, a esta manera de ser. ¿no? Es verdad que si uno busca en internet no encontrará esta asociación entre Jesucristo y su pasión y este concepto japonés de Gaman. ¿no? Esto es algo que he, hecho, que he hecho yo. No sé si me estaré excediendo un poco en tratar de encajar lo propiamente japonés con lo propiamente cristiano, ¿no? Eh, pero creo que es algo también importante, ¿no? Eh, el hacer ver que las cosas propias de la cultura japonesa tienen un significado cristiano. Quiere decir que el, que el cristianismo no es algo ajeno que viene de fuera ¿no? y se coloca sobre lo que ya hay, sino que ya está presente, que lo que ya hay en muchas cosas y en muchos aspectos es cristiano, es profundamente cristiano. Pero, aunque este concepto de gamán responde a la manera en la que Jesús afronta su pasión, es verdad que el ejemplo de Jesús nos hace ir más allá, más allá de lo que yo he visto en la televisión, ¿no? de estos japoneses que responden ante este problema del de eh, terremoto, y Jesús va más allá. ¿no? Jesús nos muestra cuál es el origen, de este gamán, donde se cimenta esta manera de reaccionar frente al, a las contrariedades. Y esto lo entendemos de una manera muy especial cuando escuchamos a Jesús rezarle al Padre en el huerto de Getsemaní. Y le dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es, hacer la voluntad de Dios Padre es de donde brota esta manera de afrontar la pasión y la muerte, el sufrimiento, en estos momentos de la vida de Jesús. ¿no? Y aquí es donde está el origen, aquí es donde está el cimiento, que nos ayuda también a nosotros a vivir en nuestra vida aquello que es la voluntad de Dios. Y esto también nos ayuda a vivir y afrontar el sufrimiento de una manera distinta.
en la compañía del Señor, ¿no? sabiendo que cumplimos su voluntad. En estas andamos intentando comprender por un lado el misterio cristiano, comprender por otro lado también la cultura japonesa y el idioma japonés y descubrir cómo están unidos uno y otro ¿no? y de qué manera se entrelazan uno y otro. Y para terminar el vídeo quería compartir con vosotros algunas cosas que voy haciendo o algunas cosas que voy decidiendo. Una es que he decidido leer manga japonés en japonés y entonces me he comprado un manga que por lo visto es fácil de leer. Este es el primero de los libros, son 15 libros. Se llama Yotsuba. Yotsuba es el nombre de esta niña japonesa. Y, y nada, en el, en el, el cómic, pues es la, la vida de esta niña que con su padre se muda a una nueva casa y va conociendo a sus vecinos y va viviendo aventuras con los vecinos. Y bueno, más o menos voy entendiendo. Y es, no es complicado, es sencillo. Y me ayuda también a aprender palabras coloquiales y maneras de expresarse coloquialmente, que es el lenguaje que utilizan aquí en, en el libro. Así que son 15, eh, se lee fácilmente, espero poder leerlo en poco tiempo. Otra cosa también que tiene que ver con el manga es que he comprado una figura de un anime japonés que yo veía cuando era niño en catalán, que se llama Arale, el anime se llamaba Doctor Slump. Aquí tenemos a la pequeña Arale, y esto me recuerda mucho a mi niñez eh, cuando yo era niño. Y además, así recordamos a Toriyama Akira. Toriyama Akira es un japonés que murió hace, un par, hace como un mes, y Akira Toriyama, pues seguramente en España muchos de mi edad no saben quién es, pero les ha hecho pasar muy buenos ratos durante su infancia. Toriyama Akira es el creador no solo de Doctor Slum y Arale, sino que es también el creador de Bola de Dragón, que tuvo mucho éxito, en, bueno, no solo en España, en el mundo entero. Así que como han muerto recientemente, y yo le tengo también mucho cariño a Arale, pues he decidido comprar esta imagen y así la tengo también aquí. Me ayuda también a comprender algo que es también propio de la cultura japonesa, ¿eh? el anime y el manga. Y la última noticia es que el 3 de mayo hará 10 años que fui ordenado sacerdote. Hace 10 años de, aquel, de aquella vez. Y como es un aniversario importante, pues estoy preparando también la celebración. Entonces, ese mismo día, que es viernes, pero es fiesta nacional en, en Japón, o sea que no se trabaja, ese día a las 11 celebraré una misa en la capilla de la catedral con las personas más cercanas que he ido conociendo en este tiempo. Y luego ese domingo, el día 5, en la parroquia, en la, celebraré la misa mayor en japonés y después de la misa invitaré a todos los parroquianos a tomar esa paella japonesa de la que os hablé en otro vídeo ¿no? y que os dejo el enlace también aquí para que podáis verlo si queréis. Es el paella de sekihan. Sekihan es un tipo de arroz eh, japonés de color rojo porque se hace con unas judías de color rojo. Así que haré una paella sekihan para compartir con los japoneses y celebrar así mi décimo aniversario sacerdotal. Bueno, un abrazo muy grande misioneros y hasta la semana que viene.